सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन रेलवे से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन रेलवे के यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान पर मैं प्रकट सिंह आज आप सबके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक नया वीडियो लाया हूँ सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं अब बात करते हैं सिग्नल ओवरलैप के बारे में ओवरलैप दो तरह के होते हैं सिग्नल ओवरलैप या ब्लॉक ओवरलैप ब्लॉक ओवरलैप के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग बात करते हैं सिग्नल ओवरलैप के बारे में तो सबसे पहले बता दू की एडवांस स्टार्टर या फिर प्रिसाइजली थोड़ा कहूँ तो किसी भी स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल जो कि ज्यादातर केसेस में एडवांस स्टार्टर ही होता है उसका कोई सिग्नल ओवरलैप नहीं होता क्यों नहीं होता आप लोग के सामने कारण स्पष्ट है क्योंकि उसके बाद ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाता है लास्ट स्टॉप सिग्नल के बाद तो अगर उसका सिग्नल ओवरलैप उसका सिग्नल ओवरलैप रखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि वो सिग्नल तभी लोअर हो पाएगा जब अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिलेगा एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग की बात कर रहा हूँ और वो लाइन क्लियर तभी मिलेगी जब आखिरी जो ट्रेन गई थी वो अगले ब्लॉक स्टेशन पर पूरी कंप्लीट अराइव कर गई हो तभी दूसरी ट्रेन को लाइन क्लियर मिलेगा और जब तक दूसरी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर नहीं मिल जाता तब तक आप एडवांस स्टार्टर लोअर नहीं कर सकते या फिर कह सकता हूँ लास्ट स्टॉप सिग्नल लोअर नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट स्टॉप सिग्नल को हर स्टेशन के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक्ड कर दिया जाता है जब तक आप उसमें एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग में जब तक आप को लाइन क्लियर नहीं मिल जाता तब तक लास्ट स्टॉप सिग्नल लोअर नहीं हो पाएगा जो कि ज्यादातर केसेस में एडवांस स्टार्टर होता है कभी कभी लास्ट स्टॉप सिग्नल कुछ केसेस में आपको स्टार्टर भी मिल जाएगा लास्ट स्टॉप सिग्नल लेकिन ज्यादातर केसेस में एडवांस स्टार्टर होता है तो इसलिए एडवांस स्टार्टर का सिग्नल ओवरलैप रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और होम सिग्नल का जो सिग्नल uh, ओवरलैप होता है कह सकते हैं वो ब्लॉक ओवरलैप होता है तो उसके बारे में तो हम लोग दूसरी उसमें बात करेंगे तो मैं यही बताना चाहता था कि सिग्नल ओवरलैप जो टर्म है वो किस सिग्नल के लिए मेनली वाइडली यूज होती है तो अब बचा क्या स्टार्टर बचा तो सिग्नल ओवरलैप जो टर्म है वो वाइडली करीब करीब अगर सिग्नल अगर स्टार्टर सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं है किसी स्टेशन का अगर उसके बाद एक एडवांस स्टार्टर लगा है तो इस केस में स्टार्टर सिग्नल के लिए जो सिग्नल ओवरलैप टर्म है वो स्टार्टर सिग्नल के लिए इस केस में यूज होती है और ज्यादातर केस में स्टार्टर सिग्नल के लिए ही सिग्नल ओवरलैप की डेफिनेशन यूज होती है तो सिग्नल ओवरलैप क्या है ओवरलैप के बारे में बता दिया सेम चीज है बस स्टार्टर सिग्नल पर ये यूज होता है तो स्टार्टर सिग्नल के आगे का वो पर्याप्त दूरी स्टार्टर सिग्नल के आगे की वो एडिक्वेट डिस्टेंस जिसे क्लियर रखे बिना आप स्टार्टर सिग्नल तक भी कोई ट्रेन रिसीव नहीं कर सकते हैं उसको ही सिग्नल ओवरलैप कहते हैं तो अब सिग्नल ओवरलैप का जो मतलब एक्चुअल जो डिस्टेंस रेलवे ने फिक्स किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो सिग्नल ओवरलैप रेलवे ने रखा है रेलवे ने सुनिश्चित किया है फिक्स किया है ये उस स्टेशन पर यूज होने वाले सिग्नलिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है उस सिग्नल ओवरलैप का बताता हूं कैसे अगर किसी स्टेशन पर एम यानी कि मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम यूज हो रहा है या फिर अपर क्वाड्रेंट थ्री एस्पेक्ट यानी कि अपर क्वाड्रेंट थ्री एस्पेक्ट सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम जिसमें सेमाफोर सिग्नल होता है और वो तीन एस्पेक्ट दिखा सकता है ऐसे ऐसे और ऐसे मतलब ग्रीन येल्लो और ऐसे आर्म जब होता है तो रेड तो या तो वो हो या फिर मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग उस सिस्टम उस स्टेशन पर हो तो जो सिग्नल ओवरलैप की दूरी है वो 120 मीटर की होती है क्योंकि भाई ज्यादा एस्पेक्ट वाले सिग्नल्स हैं तो आराम से ट्रेन कंट्रोल की जा सकती है इसलिए रेलवे ने 120 मीटर ही रखी इन दोनों सिग्नलिंग सिस्टम में सिग्नल ओवरलैप की दूरी लेकिन अगर किसी स्टेशन पर लोअर क्वाड्रेंट टू एस्पेक्ट सेमाफोर टेरेटरी सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम है यानी कि जिसमें सिर्फ दो ही एस्पेक्ट दिखाया जाता है लोअर क्वाड्रेंट वाला सेमाफोर सिस्टम रेड और ग्रीन वो अगर किसी स्टेशन पर है या फिर टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम है यानी कि जिस कलर लाइट सिग्नलिंग में जिसमें सिर्फ दो एस्पेक्ट दिखाया जाता है वो भी होता है तो अगर ये है या फिर 
अगर टू एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम है उस स्टेशन पर या फिर जैसा मैंने बताया लोअर क्वाड्रेंट सम ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम है तो ये दूरी थोड़ी बड़ी रखी गई है क्योंकि ट्रेन का कंट्रोल ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं इसलिए इन दोनों सिग्नलिंग सिस्टम में ये सिग्नल ओवरलैप की दूरी 180 मीटर रखी गई है अब और कुछ तथ्य बता दूं सिग्नल ओवरलैप के बारे में अगर सिग्नल ओवरलैप में कोई गेट आता है लेवल क्रॉसिंग गेट आता है तो आप उस लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद कराए बिना उस सिग्नल तक ट्रेन नहीं रिसीव कर सकते क्योंकि वो भी एक सेफ्टी का सेफ्टी डिस्टेंस में आ रहा है तो मान लीजिए ट्रेन क्रॉस कर गई उसे और सिग्नल को और गेट तक पहुंच गई तो गेट तो खुला है तो मान लीजिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए अगर सिग्नल ओवरलैप में कोई आपको सिग्नल ओवरलैप में कोई लेवल क्रॉसिंग गेट आती है तो उसको बंद करा कर ही आप उस सिग्नल तक ट्रेन रिसीव कर सकते हैं अगर वो सिग्नल ओवरलैप में एक मीटर एम में या फिर एक मीटर बाकी उसमें लोअर क्वारेंट या फिर टू एस्पेक्ट सिंग कलर लाइट सिग्नल स्ट्रेटी में अगर उस उतनी दूरी में 120 मीटर या 180 मीटर में कोई लेवल क्रॉसिंग गेट आता है तो आपको उसे बंद करवाना पड़ेगा तभी उस सिग्नल तक जिसका वो सिग्नल ओवरलैप में आ रहा है वो उस तक आप ट्रेन रिसीव कर पाएंगे या फिर अगर कोई पॉइंट पड़ता है उसके आगे उस सिग्नल के आगे उसके सिग्नल ओवरलैप में तो वो पॉइंट को भी आपको करेक्ट डायरेक्शन में सेट कर करके करे बिना आप उस सिग्नल तक ट्रेन नहीं रिसीव कर सकते तो ये था सिग्नल ओवरलैप के बारे में ब्लॉक ओवरलैप के बारे में आप लोग जानेंगे एक दूसरे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट करके बताएं कि अपने सजेशंस दें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें और किन किन टॉपिक पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएँ और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने और भी दोस्तों के साथ रेड फैंस के साथ शेयर करना ना भूलें और इंडियन रेलवे से रिलेटेड वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद